हाय फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर कि कैसे हम प्रेशर को चेंज करने से मतलब हमारे जो गैस पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है सो so, ये आपकी इस तरीके से यहाँ पे कंटेनर है तो इसमें आपके यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है और ये हमारी पिस्टन है दिस इज अबल पिस्टन तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं तो जब आप पिस्टन को इस तरीके से नीचे करेंगे प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा कि जो पार्टिकल्स है यहाँ पे आपको दूर दूर दिख रहे हैं वो पास आने लगेंगे तो ये यहाँ पे आप देखिए आपने और प्रेशर लगाया तो अब जो ये पार्टिकल्स है ये और ज्यादा पास आ गए सो नाउ वेन द प्रेशर ऑफ द पिस्टन इट इज अप्लाइड गैस प्रेजेंट इन साइड द कंटेनर इट विल स्टार्ट कम्प्रेसिंग एंड द पार्टिकल्स विल स्टार्ट कमिंग क्लोज टू ईच अदर सो नाउ वेन द प्रेशर इज अप्लाइड एंड टेम्परेचर इट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड तो क्या होगा कि जो गैस है वो लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाएगी क्यों क्योंकि क्या हो रहा है कि आप एक तो आप प्रेशर लगा रहे हैं ठीक है और पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं टेम्परेचर को भी कम कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो जब किसी चीज की एनर्जी कम होती है तो वो चीज क्या हो जाती है वो उस जगह पे सेटल होने लगती है अब आपकी एनर्जी ज्यादा होगी तो आप कूदते फिरते रहेंगे पर अगर आपकी एनर्जी कम है तो यू विल फील सो लो और आप वहां पे बैठ जाएंगे तो इसलिए जब आप प्रेशर लगाते हैं और टेम्परेचर को भी कम कर देते हैं तो पार्टिकल्स जो है वो लिक्विफाई होना स्टार्ट कर देते हैं जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है आपने सुना है कि वो तो गैस है पर आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो भी एग्जिस्ट करती है एंड दिस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर तो जब आपका प्रेशर बहुत हाई होता है तो आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करती है इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू दी गैस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू दी वन एटमोस्फेयर तो जब आप प्रेशर को वन एटीएम कर देते हैं तो क्या होगा कि ये जो आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये डायरेक्टली क्या करती है ये गैसियस स्टेट में चली जाती है एंड लिक्विड स्टेट में ये आती ही नहीं मतलब सीधा सॉलिड से ये कहा पहुंच गई गैस में बीच की जो लिक्विड स्टेट है वो तो आई ही नहीं इसी रीजन की वजह से आपकी जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ड्राई आइस भी कहते हैं तो ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि जो सॉलिड सीओ है उसका दूसरा नाम क्या है इट इज कॉल्ड ड्राई आइस ये कब एग्जिस्ट करती है इट एग्जिस्ट एट वेरी हाई प्रेशर सो वी कैन से कि जो प्रेशर एंड टेम्परेचर दे डिटरमाइन दी स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस कि प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि आपका जो सब्सटेंस है वो सॉलिड होगा वो आपका लिक्विड होगा या वो आपका गैस होगा तो ये आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन और अगर जब आप लिक्विड से सॉलिड में आते हैं तो उसे कहते हैं हम सॉलिडिफिकेशन सॉलिड से आप गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं विदाउट कमिंग इनटू टू लिक्विड स्टेट इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एंड सिमिलर इज गैस गेट्स कन्वर्टेड टू सॉलिड विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन लिक्विड जब आपके गैस में कन्वर्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन एंड गैस जो है जब वो वापिस लिक्विड में आती है तो उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप गर्मियों में ठंडे पानी का ग्लास लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि सारे यहाँ पे ड्रॉपलेट्स जो है वो आने लगते हैं तो ये क्यों होता है कि जो आपके सराउंडिंग में वेपर्स प्रेजेंट हैं, जब वो इस ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं दे गेट कूल डाउन तो वो कंडेंसेट हो जाते हैं तो इसलिए आपको पानी का जो गिलास है उसके बाहर इस तरीके के जो ड्रॉपलेट्स है वो दिखते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो ही डिसाइड करेगा कि कौन सी स्टेट में आपका जो मैटर है वो एग्जिस्ट करेगा सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड को हीट करेंगे वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि नेफ्लिन कैम्फर वो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस ही कन्वर्ट हो जाते हैं तो गैस को आप टेम्परेचर कम करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड को आप लिक्विड का टेम्परेचर कम करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस तरीके से टेम्परेचर एंड प्रेशर दीज आर दिटरमाइनिंग फैक्टर्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दॉलिड लिक्विड और गैस थैंक यू